பொதிகை தொலைக்காட்சியின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் பேசா பொருளை பேச துணிவது தான் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியின் தாத்பரியம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் வருகிற மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் உலக புகையலை ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆண்டுதோறும் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக புகையலை ஒழிப்பு தினமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதற்கான ஒரு கலந்துரையாடலை முன்னெடுப்பதற்காகத்தான் இந்த புதிய ஒளிச்சம் நிகழ்ச்சி இன்று பேசப்போகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்காக நமது அறிஞருக்கு வருகை தந்துள்ளார் மருத்துவர் ஜீரண மண்டல அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ரவீந்திரன் குமரன் அவரை வரவேற்பு வணக்கம் சார் இந்த மே முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையலை ஒழிப்பு தினம் அப்படின்னு பேசும் போது ஏன் அந்த தினத்துக்கான ஒரு முக்கியத்துவம் என்றதை நம்ம நேர்கிட்ட சொல்லிட்ட பிறகு நம்ம வார்த்தை தொடர்ந்து அது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது நமது பழக்க வழக்கங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்தில் ஒரு நாள் நம்ம வந்துட்டு உண்ணாமல் இருக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது ஜீரண மண்டலத்துக்கு நல்லது ஒரு நாள் வந்துட்டு சில பேர் வந்து மௌன விரதம் கூட இருப்பாங்க பேசாமையும் கூட இருப்பாங்க அந்த வகையில் உலகம் முழுக்க பல மக்கள்கிட்ட வந்துட்டு புகையிலைக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவங்க அடிமையாகிட்டுருக்காங்க அந்த பழக்கத்தை வந்துட்டு அவங்க பின்பற்றிருக்காங்க குறைந்தபட்சம் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி என்றாவது புகைப்பிடிப்போர் புகையிலை பொருட்களை மெல்லுவோர் வந்துட்டு அன்றைய தினம் அதை வந்துட்டு கடைபிடிக்காமல் இருங்க அன்னைக்கு வந்து புகையிலை சிகரெட் பிடிக்காமல் இருங்க அன்னைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கு போடாமல் இருங்கன்ற மாதிரியான ஒரு வேண்டுகோளை உலக சுகாதார நிறுவனம் கடந்த ஒரு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக முன்னெடுத்துட்டு வருது அதுதான் மே முப்பத்தி அந்த வகையில் ஒரு மருத்துவராக இந்த புகையிலை பொருட்கள் இல்லை சிகரெட் போன்ற வந்து எந்த அளவுக்கு உடலுக்கு ஊறு விளைவிக்கிறதுன்னு தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டு வந்தாலும் ஒரு மருத்துவரோட பார்வையில் ஒரு முதல் கட்ட பார்வையாக அவங்ககிட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் சரி நம்ம வந்து மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அதாவது நோ டொபேக்கோ டேனு டபிள்யூஹெச்ஓ அது சொல்கிறது அந்த ஒரு நாள் மட்டும் போய் பிடிக்காமல் இருப்பதுன்றது ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன பிளட்ஜ் தான் அது குறைந்தபட்சம் பிடிக்காது ரொம்ப சின்ன பிளட்ஜ் அது மெயினாக வந்து அன்னைக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி உண்டாக்குறதுக்காக இப்போ வேர்ல்ட் ஹெச்ஐவி டே எய்ட்ஸ் டே கேன்சர் டே நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு உலகத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போன்றக்காக ஒரு நாளை குறிச்சிருக்காங்க இதன் மூலமாக எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துறது தான் ஐடியா முக்கியமான அதாவது இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இருக்கு அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அதாவது ஒருத்தர் தொற்று மூலியமா பரவாமல் தொற்று மூலமாக பரவாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்கள் வரக்கூடிய சாப்பாடு நம்மளுடைய உடற்பயிற்சி எந்த இடத்துல வசிக்கிறோம் இதெல்லாம் சேர்ந்த விஷயம் அந்த வியாதிகள்ல இதுதான் லீடிங் காஸ் இது லீடிங் காஸ் ஆஃப் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இப்போ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் கூடிய முக்கியமான காரணங்கள் இப்போ என்ன என்ன அதனால் என்ன விளைவுகள் வருது என்னது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா இப்போ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது ஸ்ட்ரோக் வர்றது நுரையீரல் பாதிக்கப்படுகிறது லங்கல் டீப் லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டயபெட்டிஸ் கேன்சர் இது எல்லாமே நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஒருத்தருந்து ஒருத்தர் பரவாது ஒருத்தருக்கு ஒரு பழக்கத்தின் அடிப்படையில் அது வந்துடும் ஆமாம் பழக்கத்தின் அடிப்படையில் வாழ்க்கையின் நம்ம என்வைர்மெண்ட் எந்த வா என்ன சூழ்நிலையில் வாழ்கிறோம் என்ன பழக்க வழக்கங்கள் என்ன சாப்பிட்றோம் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஸ்மோக் பண்ணுறோம் என்ன ஆல்கஹால் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய விஷயம் அதில் வந்து முக்கியத்துவமான ஒரு காரணம் வந்து ஸ்மோக்கிங் இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லார் நம்ம எல்லாரையுமே பா ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இது ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் சொல்றத விட புகையிலை டபாக்கோ ஸ்மோக்கிங் என்றது ஒரு அம்சம் தான் யூஸ் புகையில புகையில எந்த அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஆகவும் இருக்கலாம் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஆகவும் இருக்கலாம் மெல்றாங்க மூக்கு பொடியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த விதத்தில் யூஸ் பண்ணாலும் இந்த இந்த நான் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸோட இன்சூரன்ஸ் கூடும் இன்சூரன்ஸ் கூடனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உயிரிழப்பு ஏற்படும் உயிர் சேதம் ஏற்படும் அதுவும் எந்த எந்த டைமில் ஏற்படுதுன்னா ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் ஏற்படும் அதாவது நீங்கள் குறிப்பிட்டது எந்த அதாவது வந்து நான் என் நான் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்கும்போது ஒரு நபர் நாற்பது வயதுக்கு மேல அறுபது வயதுக்குள்ள எழுபது வயதுக்குள்ள கரெக்டாக மோஸ்ட் அந்த குடும்பம் அவங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய காலகட்ட காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்ப ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரோக் வர்றதா இருக்கட்டும் கேன்சர் வர்றதா இருக்கட்டும் அந்த குடும்பமே சேர்ந்து போகிற அளவுக்கு அதோடைய இம்பாக்ட் இருக்கும் ஒரு சின்ன பழக்கமாக ஆரம்பிச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டுடுது எக்ஸாக்ட்லி ஸோ வந்து அந்த பழக்கம் யூஸ்வலாக நிறைய பேருக்கு காலேஜ் டைம்லேயோ ஸ்கூல் டைம்லேயோ இல்லாட்டி ஏர்லி அடல்ட்டோட இருபது இருபத்தஞ்சு வயதில் பழகிற விஷயம் அதோட எஃபெக்ட் நமக்கு கிக்குன்னு ஆறதுக்கு இத்தனையோ வருஷம் ஆகும் கரெக்டாக நமக்கு எப்போ வரக்கூடாது அப்போ கரெக்டாக இந்த பிரச்சனை நமக்கு வந்து தொந்தரவுப்படுத்தும் ஸோ
நீங்கள் திரைப்படங்கள் பார்க்கும்போது கூட புகைப்படுத்தல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மது இருந்தால் உயிருக்கு கிடை விளைவிக்கும் என்றான ஒரு விழிப்புணர்வு வாசகங்களை போடுறாங்க அந்த சிகரெட் அட்டை வைப்பைகள் மேலே வந்துட்டு நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு அறுபது சதவீதம் அந்த புகைப்படத்தில் வரக்கூடிய அளவுக்கு போடுறாங்க இந்த ஒரு முயற்சி வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த நம்புறீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா நம்மள அறியாம அதாவது சப்கான்சியஸா தான் நம்ம எல்லாருமே இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றாங்க இப்போ ஒரு படத்துல ஒரு பிராண்ட் ஒரு 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 குளிர்பானமா இருக்கட்டும் ஒரு பிரவரேஜ் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா எவ்வளவு அழகா ஒரு சாதாரணமா இருக்கும் கதாநாயகியோ அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சீன்ல வரும் அது ஒரு சப்கான்சியஸ் நம்மள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது தமிழ் சமூகம் ரொம்ப இன்ஃபுளுஸ் ஆகுது அதுல ஆமா நமக்கு சினிமா பிரியர்கள் நம்ம சோ வந்து அது மட்டும் இல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு எப்படி ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட்டையோ ஒரு பிஸ்கெட்டையோ ஒரு ஸ்வீட்டையோ எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக சோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றது வந்து ஸ்மோக்கிங் வில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இதுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியே பே பண்ணும் அதாவது வந்து டொபேக்கோ யூஸ் பண்ண டொபேக்கோட ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இவங்களை அணுகி இந்த திரைப்படத்துல இந்த சீனை கொண்டு வர்றதுக்கு நான் இவ்வளவு பணம் கொடுக்குறேன் அது நான் தமிழ் படத்துலன்னு சொல்ல நான் உலக லெவல்ல இது உண்மை ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி இன்க்ளூஸ் நான் பேசுறது அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது நம்மளை அறியாமல் நம்மளை திருப்பி திருப்பி அதை பார்க்க வைக்கும் அது வந்து மது பழக்கமாக இருக்கட்டும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கமாக இருக்கட்டும் சாப்பாடு பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கட்டும் சில பிராண்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் காரை ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் உடையை ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்சிங் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளை அறியாமல் சப்கான்சியஸாக நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டினியூஸாக நடக்குது சரி ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஒரு ஆக்டர் அதில் ஸ்மோக் பண்ணுற மாதிரி வரும்போதோ இல்லாட்டி மது அறுந்துற மாதிரி வரும்போது கீழே அந்த வசகம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை வந்து டிஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அது வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிகரெட் பேக்கெட்டுன்றது நீங்கள் ஒரு நாற்பது முப்பது நாற்பது வருதுகளுக்கு முன்னால் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம வந்து சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது இதே தூர்தர்ஷன் டிவியில் நம்ம பார்க்கும்போது சிகரெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அது இப்போ இல்லை அது இல்லை வந்து மிக வரவேற்கத்தக்க விஷயங்கள் ஸோ அந்த அப்போ வந்து அந்த வீட்டில் வந்து நம்ம மட்டுமா டிவி பார்க்குறோம் எல்லா குழந்தைகளும் பார்க்குறது அது ஒரு பாசிட்டிவாக அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கும் நான் பிராண்ட் எதுவும் சொல்ல விரும்பல பட் பாசிட்டிவான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ அந்த அது அது ப்ளஸ் ஒரு கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஒரு சிகரெட் கம்பெனி பேரை வைப்பது இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் உலக லெவலில் இப்போ இட் இஸ் மூவிங் அதை வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சாலும் குழந்தைகள் சரி வாலிபர்கள் சரி இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆறாங்கன்றதுக்காக அதெல்லாம் இட் ஸ்லோலி பின் ரிமூவ் ஸோ அதெல்லாம் மிகவும் அவசியம் அதே மாதிரி இந்த பேக்கெட்டில் படம் போடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கெட்டில் நம்ம ஊரில் படம் பத்தலை இன்னும் அதை முழுமையாக பேசலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் பேக்கெட்டில் படம் இருக்கும் அது இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட்லேயும் அப்படி இப்போ இது வந்து இதை அமுலுக்கு பண்ணது வந்து மிஸ்டர் டாக்டர் அன்புமணி ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது தான் இது கொண்டாங்க இந்த மூவ குழந்ததே இப்போ அவங்களுமே தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு சைடு இருக்கணுன்றாங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டு சைடு இருந்தால் அதோட இம்பாக்ட் ஈவன் பெட்டர் படமும் வந்து கிராஃபிக்காக இருக்கணும் ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு எல்லாமே காட்சி வந்து நம்மளை ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கோரமாக இருக்கும் அவ்வளோக்குள்ள அது புட் ஆஃப் பண்ணும் அந்த சிகரெட் பேக்கெட்டை வந்து இப்படி ஒரு டேபிளில் வச்சு நம்ம பேசவே மாட்டோம் ஏன்னா அவ்வளோவுக்கு அது கண்ணுக்கு ஒரு கூச்சம் கொடுக்குற அளவுக்கு அது ஒரு ஆக்ரோஷம் படம் வந்துட்டு ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதே ஒரு அவமானமாக இருக்கும் இப்போ நான் இப்போ வந்து நீங்களே ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் தமிழ் சினிமாவுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டட் சிகரெட் பேக்கெட்டை டேபிளில் வைக்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் சீனாக வரும் அது வந்து சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் இவங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க உங்களுடைய செழிப்பை அதை காட்டுதுன்ற மாதிரி வரும் இப்போ அந்த காலகட்டங்கள் போய் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட் போட்டிருக்கிறத நம்ம அப்படி தூக்கி தைரியமாக வைக்க மாட்டோம் வைக்கவும் முடியாது ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து சிகரெட் பேக்கெட்டை மேலே வைக்கிறதுல இப்போ டோட்டலி அபராதம்ன்ற அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட ஒரு விஷயங்களை கொண்டு போய் நம்ம அமுல் சரியாக படுத்தலை பட் அது கண்டிப்பாக அமுல் படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் நான் ஸ்மோக்கிங் அடுத்த கேள்வி நல்லா இந்த ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் நேரடியாக ஒரு மனிதர் வந்து புகை பிடிக்கிறதோ நேரடியாக ஒரு மனிதர் வந்துட்டு புகையிலை பொருட்க
ஆனால் வீட்டில் அவங்க புழங்கும் பொழுது தன்னுடைய மனைவிக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ அது வந்து தெரியாத்தனமாக அது கொடுக்குறாங்க ஆமாம் ஸோ அது வெளியில் பிடிக்கிறது வீட்லேயே பிடிப்பாங்க நமக்கு நமக்கு தெரியாமல் பின்போக்கும் பிடிப்பாங்க பாத்ரூமில் பிடிப்பாங்க அதே பாத்ரூம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறோம் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறோம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃப்ளைட்டில் ஸ்மோக்கிங் கேபின் ஸ்மோக்கிங் சீட்ஸ் இருக்கும் நான் ஸ்மோக்கிங் சீட்ஸ் இருக்கும் ஸ்மோக்கிங் பண்ணிக்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் இருந்தால் கூட ஸ்மோக் ஸ்மெல் தெரிய தான் செய்யும் ட்ரெயினில் ஸ்மோக் பண்ணுறது இதெல்லாம் அக்செப்டபுளாக இருந்துச்சு இப்போ தான் மெதுவாக அதெல்லாம் வந்து நான் அக்செப்டபுளாக மாறிக்கொண்டே வருது ஸ்கூலுக்கு முன்னாலிருந்து போய் பிடிக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு முன்னாலே சிகரெட் விற்கிறது அதெல்லாம் இப்போ இட் இஸ் ஸ்லோலி கம்மிங் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயங்கள் ஏன்னா உலக லெவலில் வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் பாதிப்பால் ஸ்மோக்கிங் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் டொபாக்கோ பாதிப்பால் புகைப்பு புகையிலை பாதிப்பு வந்து அந்த ட்ரெண்ட் எப்படி மாறுதுன்னா இப்போ போன நூற்றாண்டில் ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் ட்ரெண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலை நாடுகளில் தான் இந்த பிரச்சனை பெருசாக இருந்துச்சு சரிங்களா மேலை நாடுகளில் பிரச்சனை பெருசாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி பேர் அந்த நூறு ஆண்டுகளில் உயிரிழந்திருப்பாங்க டொபேக்கோவாலன்றதில் ஒரு கணிப்பு அதே இது இந்த நூற்றாண்டில் இந்த ஷிஃப்ட் வந்து மேலை நாடுகள்லேருந்து மிடில் இன்கம் அண்ட் லோ இன்கம் நாடுகளுக்கு தான் ப்ரிடாமினண்ட் ஆகிறது ஏன்னா அவங்க வந்து வளரும் நாடுகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஏன்னா வந்து இப்போ வெளிநாடுகளில் வந்து ஸ்மோக்கிங்ன்றது இஸ் லுக் டவுன் அப்பான் அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் கிடையாது நீ ஸ்மோக் பண்ணுறன்றது ஒரு மோசமான விஷயமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆமா நீங்க வந்து ஒரு பார்லேயே இருந்தாலும் ஸ்மோக் பண்ண முடியாதாங்க நீங்க ரோட்டோ பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஸ்மோக் பண்ற நத்திங் இஸ் அக்செப்டட் அந்த மிடில் இன்கம் அண்ட் லோர் இன்கம் கண்ட்ரீஸ்க்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் கூடுது பத்து கோடின்னு சொன்னது ஒரு பில்லியன் சொல்றாங்க இந்த நூற்றாண்டுல ஒரு பில்லியன் ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து கோடி ஆட்கள் சாகுறாங்கன்றாங்க அப்பதான் ஆயிரம் கோடி வரும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவ்வளவு பேர் சாகுறாங்க இந்த அந்த புகையல் இண்டஸ்ட்ரியுடைய பெனிட்ரேஷன் அவ்வளவு அதிகமா இருக்கு சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெண்கள்ல இருந்து வாலிபர்கள்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு மூலமான ஒரு டொபாக்கோ யூஸ்ன்றதால அதோடைய நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் வந்து பல மடங்கு இந்த நூற்றாண்டுல ஜாஸ்தியா இருக்கு ஒரு பக்கம் அதிகப்படியான விழிப்புணர்வு திரைப்படங்களில் அரசு மூலியமா குடும்பத்தில் வந்துட்டு அதன் தவறான ஒரு பழக்கம் இப்படி ஒரு பக்கம் விழிப்புணர்வு நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு மறுபக்கம் புகையிலை பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடிய விகிதாச்சாரம் ரொம்பவே அதிகரிச்சிருக்கு முன்னை காட்டிலும் அதோடைய அந்த பொருளாதாரம்ன்றது ஒரு நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிக பெரிய அளவுக்கு விசுறுப்பு எடுத்திருக்கு இந்த விழிப்புணர்வு அதிகரிச்சிருக்கு விற்பனை அதிகரிச்சிருக்கு எந்த இடத்துல இது வந்து முரண்படுது பாப்புலேஷன் அதிகமாகுது ப பணப்பழக்கம் அதிகமாகுது அதாவது வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாகுது நுகர்வு பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாகுது ப்ளஸ் வந்து ப்ரொமோஷன் வந்து பல விதமாக நடக்கு முன்னால் வந்து நமக்கு டெலிவிஷன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு தேட்டர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆயிரக்கணக்கான மீடியா மூலமாகவும் பல விதமாக வந்து பர்குலேஷன் ஆகுது இந்த சப்கான்ஷியஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங்கிறது வந்து தினமும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா சோசியல் மீடியாவில் அதாவது இளையதளத்தில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்ன்னு இருக்காங்க சிலருக்கு வந்து ட்விட்டர் ஃபாலோவர்ஸ் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருப்பாங்க வாட் எவர் ஃபேஸ்புக்கில் எத்தனையோ அவங்கள அவங்ககிட்ட வந்து இந்த புகையிலை மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அவங்களை அணுகி அவங்க மூலமாக அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பின் கொடுக்கறது இப்போ ஸ்மோக்லெஸ் சிகரெட் இ சிகரெட் வாட் எவர் அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவங்களுடைய சர்வைவலுக்காகவும் சர்வைவலுக்காகவும் அவங்க மேலும் மேலும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காகவும் மார்க்கெட்டுக்காகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இனோவேட்டிங்காக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம தான் அந்த ஓகே மீண்டும் மருத்துவராக நான் உங்கள்ட்ட கேட்க விரும்புது என்னென்னா இந்த புகையிலை பொருட்களை உட்கொள்றதுனால உணவு பழக்கங்கள் உட்கொள்றதுல அவங்களுக்கு வந்துட்டு பசி இல்லாமல் போகிறது இல்லை அவங்க போகிறளவுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்காம முடியாமல் போகிறது அதனால பலகீனமாக வருது அப்படி இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நாம் த ரொம்ப ஒரு ஆண்மையை நடையாளமாக புகைப்பிடிக்கிறத தாண்டி நம்முடைய உள்ளுறுப்புகளே வந்துட்டு பாதிக்கும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் குறைந்தபட்சம் இந்த பதிலால் அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் சரி அப்போ ஓவரால் சொல்கிறேன் புகையில் யூஸ் பண்ணுறதால அது ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் நான் ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் புகையில் யூஸ் பண்ணுறதால மெயின் பிரச்சனை நமக்கு வந்து காடிய வாசிக்கலர் அதாவது வந்து மாரடைப்பு மாரடைப்பு ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஹார்ட் அட்டாக் பிறகு நுரையீரல் பாதிக்கிறது
நுரையீரல் கேன்சர் தான் ஆனால் கூட நிறைய மல் பல கேன்சர்ஸ் வாய் பக்கம் போரல் கேவிட்டி கேன்சர்ஸ் நாக்கில் கேன்சர் தொண்டை பகுதியில் கேன்சர் கர்ப்பப்பை கேன்சர் வரைக்கும் அதாவது சர்வைக்கல் கேன்சர் வரைக்கும் வயிற்று பகுதி கேன்சர் கிட்னி கேன்சர் பிளாடர் கேன்சர் எல்லாத்துக்குமே ஸ்மோக்கிங் ஆர் டொபேக்கோ ரெஸ்பான்சிபிள் நமக்கு அது புரியறது இல்லை தெரியறது இல்லை நம்ம வந்து வெறும் லங் கேன்சர் மட்டும் யோசிப்போம் ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன்சர் லங் ப்ராப்ளம்ஸ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் ஐ மீன் முக்கியமான ஒரு அதாவது நிறைய உறுப்புகளை நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அதில் ஸோ வந்து இது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அல்டிமேட்லி லாஸ் ஆஃப் லைஃப் லாஸ் ஆஃப் லைஃப் மட்டும் இல்லை அது ஒரு நாள் டக்குன்னு இறந்து போகிறது வேறு விஷயம் அது ப்ராப்ளம்னு டயக்னோஸ் ஆகி அதனால் இது மட்டும் இல்லை டயபெட்டிஸ் கூட டயபெட்டிஸுக்குமே ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் டயபெட்டிஸ்க்குமே ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இது நிறைய பேர் உணர்றதே இல்லை டயபெட்டிஸுக்குமே ஸ்மோக்கிங் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் டயபெட்டிகேஷன்ஸுக்கும் இது வந்து பூஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் அதாவது டயபெட்டிஸுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸு ரத்த குழாயில் பிளாக் அடைக்கிறது காலில் என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு விரல் எடுத்துட்டாங்க கால் எடுத்துட்டாங்க இது எல்லாமே டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஒன்றா போயிட்டு இருக்கும் அந்த குரூப் நாம் வெறும் நீர்நிலையை மட்டுமே தான் அட்ரஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ வந்து எல்லா எல்லா முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டுமே இது அஃபெக்ட் பண்ணுறது இதனால் வந்து சின்ன வயசில் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் வந்து செலவு பண்ணுறது வேலைக்கு போக முடியாது ஓவரால் அந்த ஃபேமிலி க்ரஷ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஓகே அதே போல் சமூகத்தில் பல விஷயங்கள் பார்க்கும் பொழுது பசிக்காமல் இருக்கின்றதுக்காக அவங்க வந்து புகைப்பிடிக்கிறாங்க தொழிலாளர்கள் நிறைய பேர் அடிமட்ட வேலைகளை செய்யக்கூடியவங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு உடல் சோறு மறக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்துட்டு புகைப்பிடிக்கிறோம் எங்களுக்கு பசிக்காமல் இருக்கிறதா நாங்கள் புகைப்பிடிக்கிறோன்ற மாதிரியான விஷயங்களும் வெற்றிலை பார்க்க போடக்கூடியவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா வெற்றிலை பார்க்க பார்க்கப்படுது ஆனால் அது வந்துட்டு புகையிலையை சேர்த்து வந்து வெற்றிலை பார்க்கோட சேர்க்கக்கூடிய அந்த பழக்கம் இந்த தொழிலாளர்கள் வந்துட்டு பசி இல்லாமல் இருப்பதற்காக போய்ப்பது வெற்றிலை பார்க்க இது ரெண்டு விதத்தையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இந்த பசி இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்கு வந்து கான்கிரீட் டேட்டாவே கிடையாதுங்க இல்லை பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து நம்மளை ஏமாற்றிக்க ரொம்ப சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இது இதே இதே புகை பழக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு காலையில் வந்து புகை பிடித்தால்தான் பாத்ரூம் போக முடியுது என் காலை கடனை முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த ஸ்டிமுலேஷன் வேணும் இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க சிலர் எனக்கு சூடா தண்ணி குடிக்கணும் சிலர் டீ குடிக்கணும் அது வந்து புழக்கம் அது நம்ம கண்டிஷன் ஆகிறது இப்போ எப்படி எனக்கு வீட்டில் ஒரு பெட்டு வளர்க்குறேன் அதை நான் நடத்தி வெளியில் கூட்டு போனால் தான் அது வந்து பாத்ரூம் போகணும்னு நம்ம பழக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கண்டிஷன் பண்ணிக்கிறது நம்மளே எனக்கு ஏசியில் இருந்தால் தான் தூங்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக உண்மையாக இருக்க முடியாது இப்போ டொபேக்கோ இல்லாமல் பாத்ரூம் போகிற ஆட்கள் தான் வந்து உலக அளவு உலக லெவலில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதிகம் இவங்களை விட ஸோ வந்து அது வந்து அதே மாதிரி எனக்கு பசியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இட் இஸ் இந்த ஸ்டிமுலேஷன் இருக்கும்போது அந்த நினைப்பு வர்றது இல்லை எப்படி எனக்கு வந்து அது ஒரு இப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டேன் எனக்கு எனக்கு நைட்டு குடித்தால் தான் எனக்கு தூங்க முடியும்னு சொல்கிற மாதிரி இது நம்ம பழகினதால் எனக்கு அந்த அந்த பழக்கம் வந்துட்டு அதுக்கு நான் அடிமை ஆகிட்டேன் நான் அதுக்கு ரீசன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ அந்த டைமில் இருக்கும்போது அது கரெக்ட் மாதிரியும் தோணும் நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன்னு உண்மையிலே அந்த அந்த நபர் வந்து போய் சொல்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லலை அவ்வளோ தூரத்து கண்டிஷன் ஆகி இப்படி இருப்பது எப்படி சொல்கிறது தன் தன் கூட்டி தானே நம்ப ஆரம்பிக்கிறார் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ வந்து இது நம்மளே கண்டிஷன் பண்ணிக்கிறது ஸோ பசிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் டைரக்ட் சம்மந்தம் கிடைக்காது நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க இந்த வெற்றிலை பார்க்க கூட புகையில் பழக்கம் நிறைய பகுதியில் வெற்றிலை பார்க்குன்றது ஜென்ரலாக இட் இஸ் நாட் அ பேட் திங் அதாவது பீட்டில் நட் பீட்டில் லீவ்ஸில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் கண்டிப்பாக அதில் புகை இலை போடுறது டொபேக்கோ போட்டு சாப்பிட்றது ஒரு கெட்ட பழக்கம் தான் இது வந்து இதெல்லாமே இந்த நான் ஸ்மோக்கிங் டொபேக்கோவில் வந்துடுது இது எல்லாமே இதே ஸ்மோக்கிங்க்கு உள்ள எஃபெக்ட்ஸ் வருது வாயில் கேன்சர் புற்றுநோய் வர்றது தொண்டை லெவலில் கேன்சர் வருது இந்த மாதிரி முழுங்குற டொபேக்கோவும் காற்று மூலமாக நுரையீரல் மூலமாக டிஃபியூஸ் ஆகி போகிறாங்க பன்னீர் புகையின்னு சொல்லக்கூடிய வந்துட்டு உட்கொள்றதை போக்கு நிறைய நான் பார்க்குறேன் ஆமாம் ஆமாம் அதுவும் கண்டிப்பாக மோசமான விஷயம் தான் அதையும் தவிர்த்தால் தான் அவங்களுக்கு நல்லது இப்போ இந்த நாகரிகமான விஷய காலகட்டம்னு சொல்லக்கூடிய விதத்தில் சோஷியல் ட்ரிங்கிங் சோஷியல் ஸ்மோக்கிங்ன்றது நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு பக்கம் விழிப்புணர்வு இருக்குது ஆனால் ஒரு பொது இடங்களில் திருமண நிகழ்ச்சிகளையோ இல்லை வரவேற்பு நிகழ்ச்சிகளோ இ
இதை தவிர்ப்பதற்காக தான் இப்போது கிளப்ஸ்லேயும் சரி ஹோட்டல்லையும் சரி பப்ளிக்கில் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ஸ்மோக்கிங் ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்து நீங்கள் வேணால் அங்கே போய் எந்த ஒரு ஏர்போர்ட்லேயும் நம்ம ஸ்மோக் பண்ண முடியாது ஸ்டேஷன்லேயும் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அதாவது ட்ரெயினில் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக தான் கொண்டு வர்றாங்க நாகரிகம் என்ற பேரில் தான் வந்து இந்த இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நாகரிகம் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னு அதுக்கு தான் அதுக்கு பேர் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களால் வரக்கூடிய வியாதிகள் இந்த பழக்க வழக்கங்கள்ன்றது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கே பொருந்தும் அதனால தான் போன நூற்றாண்டுக்கும் இந்த நூற்றாண்டுக்கும் அந்த டெத் ரேட்டில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்ன்றாங்க நூற்றாண்டில் இவ்வளோ பேர் தான் சேர்த்தாங்கன்னா அதுக்கு பத்து மடங்கு அதிகமாக பத்து மடங்கு எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய எப்படி சொல்கிறது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை இன்பை பண்ணி அதுக்கு ஒரு இந்தியன் ட்விஸ்ட் கொடுத்து பண்ணுறோம் இந்த நகரங்களில் வரக்கூடிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கிராமப்புறங்களில் வரக்கூடிய நோயாளிகள் எண்ணிக்கை இந்த மாதிரியான மருத்துவ புள்ளிவரங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களை காட்டிலும் நகரங்களில் இந்த புகைப்பழத்தினா புகைப்பழக்கத்தினாலையும் புகையிலை பொருட்கள் பழக்கத்தினாலையும் நிறைய பேர் மருத்துவமனைக்கு வரதாக வந்துட்டு ஐசிஎம்ஆர்லேயே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி நகரங்களில் வரங்களுனால அதை நம்ம இந்தந்த விஷயம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு நோயாளிகிட்டருந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு மெத்தட் எடுத்துகிட்டு இது இப்படிப்பட்ட நோயாளிக்கு இந்த மாதிரி சிகிச்சை அப்படின்ற மாதிரி வரும்பொழுது இந்த புகைப்படத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இல்லை புகைப்படத்துலேருந்து விடுபடுவதற்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் முன்மொழிய விடுங்க விரும்புகிறீங்க சரி ஸோ வந்து இப்போது அந்த டொபேக்கோவில் அடிக்ஷன் ஆன பேஷண்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறீங்க எனக்கு இதை விட முடியல எனக்கு இதை விட்டு அடிக்ஷன் மாதிரி டி அடிக்ஷன் மாதிரி அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் அதுலேயும் இ சிகரெட்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து நிக்கோட்டின் வச்சு மெ மெல்லலான்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மா சரியான தீர்வாக இருக்கும் இ சிகரெட்டும் இப்போ வந்து முதல்ல இ சிகரெட் ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசுகிறாங்க இப்போ வந்து மோர் அண்ட் மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இ சிகரெட்டும் நுரையீரலுக்கு நல்லது இல்லைன்னு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ இ சிகரெட் வந்து இஸ் நாட் அ சேஃப் திங் இப்போ நீங்கள் அந்த நிக்கோட்டன் பேட்ச் பேசுனீங்க அது நிக்கோட்டன் பேட்ச் இருக்கட்டும் மாத்திரைகள் இருக்குது அடிக்ஷனைலேருந்து வித்ரா பண்ணக்கூடிய மாத்திரைகள் இருக்குது சம்டைம்ஸ் ஆன்டி டிப்ரெசன் டேப்லெட்ஸ் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நிக்கட்டன் பேட்ச்ன்றது என்ன பண்ணுறது அந்த இப்போ ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறோம் சிகரெட்டில் நமக்கு அடிக்ஷன் எதனால் உண்டாகுது நிக்கட்டினால உண்டாக்கு அது ரத்தத்தில் கலக்கிறது அது அந்த அந்த ஒரு கிக்கு அந்த வாட் எவர் அந்த பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இப்படி ஆல்கஹாலில் எப்படி ஒரு 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 உணர்வு வருதோ அவங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு குட் சென்ஸ் வருது எப்படியோ அந்த ஒரு பிடிக்குது ஆல்கஹால் பிடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வருதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அதே சிகரெட் பிடிச்சா ஒரு அந்த பர்டிகுலர் நபருக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது ஒரு நிறைவு வருது இந்த சிகரெட் பிடிச்ச உடனே எனக்கு நல்லா இருக்குது எனக்கு காமாகிற எனக்கு சாப்பாடு செரிமானம் ஆகுது எனக்கு ஆயிரம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சென்ஸு காரணம் வந்து நிக்கோட்டு இந்த நிக்கோட்டனை தான் ரொம்ப கிளவராக வந்து சிகரெட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஓவர் த இயர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் நல்லா பண்ணுறது எல்லோரும் அதே பிராண்டுக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்க நிக்கோட்டன் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க கிளைம் பண்ணுறதை விட ரொம்ப இதுக்கு நிறைய கேஸ் பெரிய பெரிய கேசஸ்லாம் நடந்துருக்கும் அட்டையில் குறிப்பிடுவது கட்டிலும் வந்து எக்ஸாக்ட் சேர்க்கப்படுறது அதிகமான அந்த அடிக்ஷன் வரும் அந்த அடிக்ஷனுக்காக கூட்டி வைக்கிறது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த டொபேக்கோ உள்ள இந்த நிக்கோட்டன் விஷய தவிர விஷய மற்ற விஷயங்கள் தான் நமக்கு மேக்சிமம் டேமேஜ் நமக்கு ஏற்படுத்து காஸ் பண்ணுது அது ஸ்மோக்கிங்கில் ஸ்மோக்கிங்கால் எத்தனையும் ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேலே கார்சினோஜன்ஸ் வருதுன்றாங்க அந்த மற்ற ரூபம் அது கொடுக்குற ரூபத்தில் நிறைய மற்ற விஷயங்கள் வருது ஸோ இந்த நிக்கோட்டன் அந்த கிரேவிங்கை நிப்பாட்டுவதற்கு தான் நம்ம இந்த டி அடிக்ஷன் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே அதில் தான் போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் ஸோ அந்த நிக்கோட்டன் பேட்சோ நிக்கோட்டன் சுயங்கமோன்றது வந்து அந்த போதை அந்த எது அந்த அடிக்ஷனுக்கு உரு உருவாக்கக்கூடிய அந்த நிக்கோட்டனே நம்ம பேஷண்ட்டை கொடுத்துட்றோம் அந்த பேஷண்ட் அது கொடுக்கறதால நான் சிகரெட்டோ புகையிலையோ போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே அந்த கிரேவிங் வராத அளவுக்கு போய் அப்புறம் அது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கிராஜுவலாக குறைக்கணும் ஸோ பேசிக்காக வந்து ஆல்கஹால் வித்ராவல் மாதிரி தான் பேஷண்ட் முதல்ல மனசு வைக்கணும் ஆமாம் என் நான் சில நண்பர்களை சந்திச்சது வந்து மருத்துவர்களையும் பேசியிருக்கும் போது அவங்க புகைப்பழக்கத்தை நான் விடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு வாரம் விடுறாங்க ஆனால் எட்டாவது நாள் மீண்டும் அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க
போதை பொருளாக இருக்கட்டும் எல்லா அடிக்ஷனுக்குமே மூல காரணம் இதோ நம்மளுடைய நேச்சுரல் டெண்டன்சி அந்த கிரேவிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தா எனக்கு சீரட் பிடிக்கணும் நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டேன் ஒரு பார்ட்டிக்கு போனேன் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரபிளான கிராதிங் வந்து என்ன உன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு போனேன் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பார்க்குறேன் வாட் அந்த இமீடியட்டாக அந்த ட்ரிகர் இல்லாட்டி இன்னொருத்தர் பிடிக்கிறத பார்த்துட்டேன் இன்னொருத்தர் குடிக்கிறத பார்த்துட்டேன் இமீடியட்டாக ஒன்று எனக்கு குடி ஆர் நிறைய பேர் வந்து குடிச்சுக்கிட்டு குடித்தா எனக்கு சிகரெட் பேசணும் மாற்றி மாற்றி பேசுவாங்க எனக்கு எனக்கு இது பண்ணால் அது பண்ணால் அது பண்ணால் இது பண்ணுன்ட்டு அந்த மாதிரி என்வாயர்மெண்ட்லேருந்து நம்ம விலகி இருந்தால் தான் அந்த சக்ஸஸ் ரேட் கூடும் நம்ம அதே என்வைரன்மெண்ட்லேருந்து இப்போ நான் வேலைக்கு போகிறேன் வேலையில் என்னுடைய கொலீக்ஸ் வந்து இருபது பேர் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க நான் மட்டும் பிடிக்காமல் இருக்கணும்னா எனக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு மன உறுதி வேணும் அது இல்லாத பட்சத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் தான் அந்த என்வைரன்மெண்ட்லேருந்து நம்ம ஒதுங்கி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒதுங்கி இருந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிற வரைக்கும் அதில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கணும் அப்போ தான் கிராஜுவலாக நம்ம ஈவன் என்ன இந்த மா இந்த நெகட்டன் பேட்சாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு பாப்புலர் ஒரு மெடிசன் இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மெடிசன் ஆனால் பாப்புலர் சாம்பாக்ஸ்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது அந்த மெடிசன் போட்டாலும் இதே தான் அந்த நிக்கட்டன் ரிசப்டாரில் போய் அந்த ட்ரக் போய் பிளாக் பண்ணும் ஸோ ஆரம்பத்தில் நிக்கட்டன் கிடைக்கிற ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் அப்புறம் நாளடைவில் அந்த நிக்கட்டன் ஸ்மெல் வந்தாலே நமக்கு பிடிக்காம போகிற அளவுக்கு இருக்கும் யூஸ்வலாக த்ரீ மந்த் கோர்ஸ் தான் அது பட் நிறைய பேர் வந்து திருப்பி ஸ்பிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க எப்படி திரும்பி ஸோ வந்து வாட் இஸ் சக்ஸஸ் ரேட்னு கேட்டோன்னா சக்ஸஸ் ரேட் அட் எண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் முடிவில் முப்பது பர்சன்ட் அந்த போதை அந்த புகையிலை பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான இது திருப்பி திருப்பி ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனில் போகாமல் இருக்கணும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நமக்கு அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் ஆல்கோஹாலில் வர்ற எல்லா பிரச்சனையிலுமே எல்லா போதைக்கும் இந்த பிரச்சனை எனக்கு ஒரு ட்ரக் அடிக்டை போய் ஒரு என்வைரன்மெண்ட்டில் கொடுத்து நாலு பேர் திருப்பி ட்ரக் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இவங்க மட்டும் அடிக்காமல் இருக்கணுன்றது ரொம்ப ஒரு சிரமமான ஒரு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படுது நுரையீரல் பாதிப்புன்றது அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர்ன்றது லாஸ்ட் அதுக்கு முன்னால வந்து அந்த எம்பசிமா சிஓபிடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து நடந்தா மூச்சு வாங்கும் ஒரு படிக்கட்டு படிக்கட்டு ஏற முடியாது ஒரு இப்போ இந்த சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஃப்ளூ காய்ச்சல் இப்போ கொரோனா கொரோனா தொற்று கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இந்த நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருக்க நபர்கள் கண்டிப்பாக தே டூ வர்ஸ் ஆஃப் டொபேக்கோ பழக்கம் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு கொரோனா தாக்கம் இருந்தால் தே டூ வர்ஸ் ஆஃப் தேன் நான் டொபேக்கோ யூசஸ் ஏன்னா ஏற்கனவே நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இது கேன்சருக்கு முன்னாலே இது ரொம்ப இது எல்லாமே ரிலேட்டடு எத்தனை வருஷம் நம்ம ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எஃபெக்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் நிப்பாட்டின பிறகு கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம சாகிற வரைக்கும் டேமேஜ் ஆன ஈரல் டேமேஜ் ஆன ஈரல் அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகவே எடுத்து நம்ம புத்தம் போய் சேர்க்க போறோம் கேன்சர் ரிஸ்க் குறையும் நான் இன்னைக்கு நான் இருபது வருஷம் ஸ்மோக் பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்னைக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறது நிப்பாட்டுறேன்னா எனக்கு இன்னும் பத்து வருஷம் கேன்சர் ரிஸ்க் அதே தான் பத்து வருஷம் கழிச்சு என்னுடைய கேன்சர் ரிஸ்க் கிராஜுவலாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நான் முப்பது வருஷம் ஸ்மோக் பண்ணி எனக்கு நுரையீரல் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு நான் இன்னைக்கு விட்டுட்டாலும் பாதிக்கப்பட்டது வந்து திருப்பி நார்மல் ஆகாது அதே ச அப்போ பிடிச்சிட்டே இருக்கலாமே நான் அது ஒரு அறிக்கை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் மோசமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னமும் ஸோ வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் அதே மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து விடுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய லங் ஃபங்க்ஷனையும் லங் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இது வந்து யோகாவாக இருக்கட்டும் மூச்சு பயிற்சியாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக ஃபேவரபுளான விஷயம் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது குறைந்தபட்சம் புகைப்பிடிப்பவர்கள் புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதில் அன்றைய ஒரு தினமாவது புகையிலை பொருட்களிலிருந்து விலகி இருப்பதை வேண்டுகோளாக வைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் பார்த்த நேரங்களுக்கும் பங்கு பெற்ற விருந்தினருக்கும் ந